ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதை பற்றி தான் ஸோ அமெரிக்கன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னெல்லாம் கவர் ஆகும்னா பேன்கேக் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்கிராம்பிள் டேக் அப்புறம் பட்டர் ரோஸ்ட் பிரெட் இது தான் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா இல்லை கோதுமை மில்க் சாக்லேட் மில்க் ஆர் பிளைன் மில்க் அப்புறம் பனானா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அப்புறம் உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக சக்கரை நீங்கள் பிளைன் மில்க்கும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சாக்லேட் மில்க்கும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சாக்லேட் ஓட்ஸ் மூத்தி பண்ணியிருந்தேன் போன வீடியோ அதை பற்றி தான் போட்டிருந்தேன் அதில் ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அப்புறம் வந்து நார்மலாக வீடியோஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பனானா வந்து மேஷ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து பிள மேஷ் பண்ணாமல் பிளண்டரில் போட்டு பிளண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பனானாவும் அந்த சாக்லேட் மில்க்கையும் சாக்லேட் ஸ்மூத்தி நான் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து பிளண்டரில் போட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய கன்சிஸ்டன்சி நல்லா திக்காக இருக்கும் அதில் நம்ம இந்த மைதா மாவு நான் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒன்றே கால் கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் செட் பண்ணிடணும் பிகாஸ் நம்ம அந்த பேக்கிங் பவுடர்லாம் போட்டுக்கோம் இல்லையா அப்போ தான் அது கேக் மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்கிராம்பிள் டேக் பண்ண போகிறேன் நாலு எக் எடுத்திருக்கேன் உப்பு பட்டர் நாலு மூட்டையும் உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா ஃபோர் பச்சு அடிச்சுக்கணும் என்கிட்ட விஸ்க் இல்லை ஸோ அதனால் ஃபோர் பச்சு நல்லா அடிச்சுட்டு இதிலே உப்பு போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கிராம்பிள் டேக் நல்ல கன்சிஸ்டன்சிக்கு எப்படி வர்றது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தோசை தவா இல்லை பேனில் வந்து பட்டர் போட்டுட்டு இம்மிடியட்டாக ஆம்லேட் ஊற்றுற மாதிரி அப்படியே போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி வச்சுட்டு ஓரமாக இது மாதிரி எக்கு வந்து அப்படி லைட்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் விட்டு விட்டு பண்ண நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மோடில் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பண்ணுனீங்க அப்போ தான் பெருசாக வரும் ஸ்கிராம்பிள் டேக் நம்ம ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இதில் இப்போ மேலே கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப பிளைனாக நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு பெப்பர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ரொம்ப அதை வந்து டிஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பிரெட் எடுத்து வந்து டோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பிரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோஸ்டர் தான் டோஸ்டரில் போடுங்க இப்போ டோஸ்டரில் அதனால் தோசை தவாவில் போட்டிருக்கேன் மேலே பட்டர் போட்டு இப்போது ஃப்ரை பண்ணியாச்சு பிரெட்டு நெக்ஸ்ட்டு மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் மூணு பேன் கேக் போட்டு நடுவில் பட்டர் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பேனில் ஊற்றுங்க எங்கிட்ட நான் தோசை தவாவில் போட்டேன் எஸ் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பேன் கேக் மேலே நீங்கள் ஹனி ஊற்றலாம் மேப்பிள் சிரப் ஊற்றலாம் நான் வந்து சாக்லேட் சிரப் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பிளைன் பேன் கேக் வெறும் பிளைன் மில்க் போட்டு செஞ்சீங்கன்னா மில்க் வித் பனானா ஃப்ளார் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிங்க பிளைன் பேன் கேக் வரும் அதில் வந்து ஹனி ஊற்றிக்கோ நீங்கள் இதில் வந்து நான் சாக்லேட் பேன் கேக் பண்ணால் சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ரொம்பவே ஸ்டொமக் ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ